আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা আলোচনা করব লেআউট ট্যাবে প্যারাগ্রাফ এবং অ্যারেঞ্জ ব্লক নিয়ে যদিও আমি এই অপশনগুলো নিয়ে আমার আগে টিউটোরিয়ালগুলোতে হালকাভাবে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা এই প্রত্যেকটা অপশন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আশা করছি আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্যারাগ্রাফ ব্লকে সবার উপরে যে আমরা অপশনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইন্ডেন্ট আর এই ইন্ডেন্টের আন্ডারে দুটি অপশন আরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে লেফট এবং রাইট আর এই দুটি অপশন দেখানোর জন্য আমি আমার ডকুমেন্টে কিছু একটা লিখে নিচ্ছি সেটার জন্য আমি লিখছি ইকুয়াল দিয়ে র্যান্ট দেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট ক্লোজ এরপর ইন্টার প্রেস করলে আমার ডকুমেন্টে কিছু টেক্সট চলে এসেছে তা আপনি যদি মনে করেন আপনার এই যে প্যারাগ্রাফটি এই প্যারাগ্রাফটিকে আপনি লেফট থেকে রাইটে নিয়ে যাবেন কিছুটা দূরত্বে রাখবেন মার্জিন থেকে সেটার জন্য আমরা লেফটের একটি অপশন পাচ্ছি তো প্রথমেই আপনি আপনার কার্সটা এখানে রাখবেন রাখার পর আপনি যদি লেফট থেকে কিছুটা রাইটে নিয়ে যেতে চান সেটার জন্য জিরো পয়েন্ট ফাইভ করায় আছে এখানে তো আপনি উপরের অ্যারো কিটা এভাবে চাপবেন চাপলেই দেখবেন যে আপনার এই টেক্স বা প্যারাগ্রাফটি রাইটের দিকে চাপতে থাকবে তো আপনার যতটুকু প্রয়োজন এভাবে আপনি নিয়ে আসতে পারেন সেমভাবে আপনার মনে করুন যে আপনার এই যে টেক্সটি বেশি চলে গেছে সেটার জন্য নিচে অ্যারো কিটা ব্যবহার করবেন তাহলে আবার ব্যাকে আপনি আসতে পারবেন এখন যদি মনে করেন আপনি রাইটে যে প্যারাগ্রাফটা আছে এই রাইটের অপশনটা থেকে আপনি লেফটের দিকে কিছুটা চাপবেন সেটার জন্য রাইটের আরেকটি অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি উপরের দিকে প্রেস করি তাহলে দেখবেন যে রাইট থেকে এবার আমার প্যারাগ্রাফটা লেফটের দিকে চাপছে তো আপনি এইভাবে আপনার মন মতো করে আপনার প্যারাগ্রাফটা মার্জিনটা ব্যবহার করতে পারেন তার পাশাপাশি আপনি যদি মনে করেন এটা বেশি হয়ে গেছে সেটার জন্য নিজের অ্যারো কিটা ব্যবহার করবেন দেন আবার আপনি সেম জায়গাতে চলে যেতে পারবেন তো এইভাবে আপনি লেফট এবং রাইটের অ্যারো কি ব্যবহার করে আপনার এই প্যারাগ্রাফটাকে আপনার মন মতো করে আপনি মার্জিনটা ব্যবহার করতে পারবেন তার পাশে আমরা আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্পেসিং তার মানে আপনি আপনার প্যারাগ্রাফের সামনে কতটা স্পেসিং রাখবেন এবং নিচে কতটা স্পেসিং রাখবেন সামনে স্পেসিং বাড়ানোর জন্য সেটা হচ্ছে বিফোর এবং যদি আফটার মানে পরে যদি স্পেসিং বাড়াতে চান সেটার জন্য এই অপশনটা আর সেটার জন্য আমি প্রথমেই আমার এই প্যারাগ্রাফটিকে সিলেক্ট করব এইভাবে সিলেক্ট করার পর এখন যদি চান আপনি আপনার প্যারাগ্রাফের সামনে স্পেস দিতে সেটার জন্য উপরের এই অপশনটা ব্যবহার করবেন দেখবেন যে এখানে একটা স্পেস চলে আসছে আপনার যতটুকু প্রয়োজন হবে আপনি এখান থেকে এভাবে আপনার স্পেসটা দিয়ে দিতে পারবেন সেমভাবে আপনি যদি আপনার প্যারাগ্রাফের নিচে কোনো স্পেস ব্যবহার করতে যান সেটার জন্য আফটার অপশন থেকে এখান থেকে বাড়িয়ে দিবেন দেখবেন যে আপনার প্যারাগ্রাফের নিচে একটা স্পেস চলে আসছে এভাবে এরপরে প্যারাগ্রাফের পাশে আমরা আরেকটি ছোট্ট আইকন দেখতে পাচ্ছি আর এই ছোট্ট আইকনে ডাবল ক্লিক করলে আমরা নতুন আরেকটি পপ আপ উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি আর এই পপ আপ উইন্ডোতে আমরা যেই কাজগুলো করেছি সেম কাজগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখুন এখানে ইন্ডেন্স আছে সেই ইন্ডেন্সের কাজটি এখানে ইন্ডেন্টেশন আছে তো আপনি যদি আপনার লেফটে অথবা রাইটে ইন্ডেন্টেশন বাড়াতে অথবা কমাতে চান সেটার জন্য এই লেফটে এখানে এই অ্যারো কি দিয়ে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিতে পারবেন সেমভাবে রাইটেও আপনি এই অ্যারো কিটা বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিতে পারেন তার পাশাপাশি আপনি যদি চান মিরন ইন্ডেন্স ব্যবহার করতে সেটার জন্য এই অপশনে সিলেক্ট করবেন দেন আপনি আউটসাইডে কতটুকু রাখবেন এবং ইনসাইডে কতটুকু রাখবেন সেটা এখান থেকে আপনি বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিতে পারেন এর পরের অপশনটা ছিল স্পেসিং আর স্পেসিংয়ের জন্য আমরা নিজে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিফোরে কতটুকু রাখবেন এবং আফটারে কতটুকু রাখবেন সেমভাবে আপনি এভাবে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিবেন তো আমি আবার কমিয়ে দিলাম এখানে এবং আপনি যদি আপনার এই ডকুমেন্টের প্যারাগ্রাফের প্রত্যেকটা লাইনের মধ্যে স্পেসিংটা কমাতে অথবা বাড়াতে চান সেটার জন্য আমরা লাইন স্পেসিং একটা অপশান দেখতে পাচ্ছি তো আপনি যদি বাড়িয়ে দিতে চান তাহলে ডাবল রাখবেন অথবা নর্মালি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লাইন্স ব্যবহার করে থাকি অথবা সিঙ্গেল আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এখানে ডাবল রাখছি তাহলে দেখবেন এটা এই যে স্পেসটা ডাবল হয়ে যাবে এর পাশাপাশি আপনি যদি এই অপশানগুলো না ব্যবহার করতে চান আপনি চাইলে কতটুকু রাখবেন আপনার লাইনিং স্পেসটা সেটা আপনি এইখানে বলে দিতে পারেন এখানে স্পেশাল আমি আর আরেকটি অপশান দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন এবং হ্যাঙ্গিং তো আমি এইখানে প্রিভিউটা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট লাইন অপশানে ক্লিক করছি দেখবেন যে প্রথম যে লাইনটা এটা একটু দূরে থেকে শুরু হবে তো আপনি যদি এভাবে ব্যবহার করতে চান তাহলে ফার্স্ট লাইনটা ব্যবহার করবেন অথবা হ্যাঙ্গিং অপশানটা ব্যবহার করবেন এইভাবে 
আর এই হ্যাঙ্গিং অথবা ফার্স্ট লাইন অপশনটা ব্যবহার করার পাশাপাশি আপনি বলে দিতে পারেন যে কতটুকু দূরত্ব থেকে আপনার এই লাইনটি শুরু হবে প্রথম লাইনটি তো আপনি এখানে প্রথম লাইন অপশন দিবেন দেন এখানে বলে দিতে পারেন কতটুকু দূরত্বে এখান থেকে শুরু হবে এইভাবে এই দেখুন একটু দূরে থেকে শুরু হচ্ছে ইন্ডেন্স এবং স্পেসিং এর প্রথম যে অপশনটা সেটা হচ্ছে জেনারেল জেনারেলে প্রথমে আছে অ্যালাইনমেন্ট আপনি চাইলে আপনার এই টেক্সের অ্যালাইনমেন্টটা এখান থেকে বলে দিতে পারেন তো অ্যালাইনমেন্টে আছে জাস্টিফাইড লেফটে আছে সেন্টার্ড আছে এবং রাইটে আছে আপনার এখান থেকে যেটি প্রয়োজন আপনি সেটা সিলেক্ট করে নেবেন তো আমি এখান থেকে সেন্টার্ড অপশনটা সিলেক্ট করছি এরপরে হচ্ছে আউটলাইন লেভেল আউটলাইন লেভেল এখানে অনেকগুলো আছে তো আপনার যেটা পছন্দ আপনি সেটা সিলেক্ট করে দিবেন আমি এটা বডি টেক্সি রাখছি এবং সবার নিচে আমরা এখানে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেট অ্যাস ডিফল্ট আপনি যদি আপনার ডকুমেন্টের প্রত্যেকটা পেজে এরকম কাস্টমাইজেশন রাখতে চান তাহলে এই সেট অ্যাস ডিফল্ট অপশনে ক্লিক করবেন তো আমি যেহেতু রাখব না শুধু এই পেজের জন্যই ডিজাইন করেছিলাম দেন অকেতে পেজ করে দেব এর পরবর্তীতে আমরা লাইন অ্যান্ড পেজ ব্রেকস নামে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি এই অপশনে ক্লিক করলে প্রথম যে অপশনটা সেটা হচ্ছে পেজিনেশন পেজিনেশনে উইন্ডো এবং অরফান কন্ট্রোল এই অপশনটা চেকমার্ক করা আছে এবং কিপ উইথ টেক্স আপনি যদি ব্যবহার করতে চান তাহলে এভাবে চেকমার্ক করে দিবেন এর পাশাপাশি কিপ লাইনস টুগেদার করতে চাইলে এভাবে চেকমার্ক করে দিবেন সেইমভাবে পেজ ব্রেক বিফোর করতে চাইলে এই অপশনটাতে এইভাবে চেকমার্ক করে দিবেন পেজিনেশন অপশনের নিচে আমরা আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফরমেটিং অ্যাকসেপশন আর এই ফরমেটিং অ্যাকসেপশনে প্রথম যে অপশনটা সেটা হচ্ছে সুপ্রেস লাইন নাম্বার যেটা আমরা এই লাইন নাম্বার অপশনে দেখেছিলাম আর এই লাইন নাম্বার অপশনটা আমরা ব্যবহার করে থাকি আপনি যদি আপনার ডকুমেন্টের কোনো প্যারাগ্রাফকে লাইন নাম্বারিং না করতে চান সেটার জন্য আপনি এই অপশনটাতে চেকমার্ক করে রাখবেন এরপরে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে ডোন্ট হ্যাফিনেট এই অপশনে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপনার এই ডকুমেন্টে কোনো হ্যাফিনেট থাকবে না বা কোনো ওয়ার্ডের হাইফেন আসবে না এবং সেই ওয়ার্ডটা নিচে চলে আসবে সেটার জন্য এই অপশনটা আমরা দেখেছিলাম হাইফিনেশন অপশনে তো আমরা অটোমেটিক এবং ম্যানুয়াল দুটি অপশনেই দেখেছিলাম আপনার যদি এই অপশনটার সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জানতে চান সেটার জন্য আমার আগে টিউটোরিয়ালটি এখান থেকে দেখে নেবেন এরপরে সবগুলো কাজ আপনার যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে কমপ্লিট হওয়ার পর আপনি এখানে প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছেন দেন আপনার অকে অপশনে ক্লিক করলে সব ডিজাইনটা আপনার চলে আসবে এখানে এর পরের যে ব্লকটা সেটা হচ্ছে অ্যারেঞ্জ ব্লক আর এই অ্যারেঞ্জ ব্লকের প্রথম যে চারটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেই চারটি অপশনই হাইড করা আছে তাহলে কিভাবে এই অপশনগুলোর কাজ আপনি করবেন আপনার ডকুমেন্টে যদি কোনো প্রকার সেফস অথবা ইমেজ থাকে তাহলেই আপনি এই অপশনগুলোর কাজ করতে পারবেন তো আমি প্রথমে ইনসার্ট ট্যাবে যাচ্ছি ইনসার্ট ট্যাবে যাওয়ার পর এইখান থেকে আমি একটা সেফস নিচ্ছি মনে করুন এই সেফসটা নেওয়ার পর এখানে আমি তৈরি করলাম তৈরি করার পর আমার এই সেফসটা যখন সিলেক্ট করা থাকবে সিলেক্ট করা অবস্থায় আপনি যদি লেআউট অপশনে ক্লিক করেন দেখবেন যে আপনার এই অপশনগুলো হাইট ছিল এখন সেই হাইটটা চলে গেছে তো আমি আপনাদের সেফস দিয়ে দেখাবো না আমি এখানে একটা ইমেজ নিয়ে আসবো ইমেজ দিয়ে দেখাচ্ছি এই সেফসটা আমি লিলেট করে দিচ্ছি আমি আমার কম্পিউটার থেকে এই ইমেজটাকে আমি আমার ওয়ার্ডে ফাইলে নিয়ে আসছি এবং এখানে আমি ছেড়ে দিচ্ছি তো এই ইমেজটা অনেক বড় সো আমি এটাকে একটু ছোট করে নিচ্ছি ছোট করে নেওয়ার পর আপনি যদি আপনার এই ইমেজটা গিয়ে সিলেক্ট করে রাখেন তারপরে দেখবেন যে এই হাইড অপশনটি চলে গেছে সর্বপ্রথমে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে পজিশন আপনি যদি আপনার ইমেজের পজিশনটা সিলেক্ট করে বলে দিতে চান সেটার জন্য আপনি এই অপশনটা ব্যবহার করতে পারেন তো আমরা প্রথমে এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর পজিশন অপশনে ক্লিক করব তো আমরা প্রথমে যে বেশ কিছু পজিশন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে টপ লেফট টপ সেন্টার টপ রাইট এর পরেরটা হচ্ছে মিডিল লেফট মিডিল সেন্টার এবং মিডিল রাইট এবং সর্বশেষ যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে বটম লেফট বটম সেন্টার এবং বটম রাইট তো আমি এখানে আরেকবার দেখেছি এই অপশনটা এই যে বটম লেফট বটম রাইট বটম সেন্টার তো আপনার যেটা প্রয়োজন হবে আপনি সেটা ব্যবহার করবেন তো আমি এখান থেকে এই অপশনটা ব্যবহার করছি টপ রাইট দেন এখানে আমি আমার ইমেজটিকে আমার পজিশন মতো করে বসিয়ে নিচ্ছি পজিশন অপশনে যদি আপনি আবার ক্লিক করেন এবং ক্লিক করার পর নিচে আর একটি মোড লেআউট অপশন দেখতে পাচ্ছেন আর এই লেআউট অপশনে ক্লিক করলে আপনার নতুন আর একটি পপ আপ উইন্ডো পাচ্ছি প্রথম যে অপশনটা সেটা হচ্ছে পজিশন ট্যাপ আর এই পজিশন ট্যাপে প্রথমে আমরা দুটি অপশন দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল 
হরিজেন্টাল অপশনে আপনি যদি অ্যালাইনমেন্টটা সেট করতে যান সেটার জন্য প্রথমে এই অ্যালাইনমেন্ট অপশনে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর আমাদের এই অপশন দুটো আগে হাইড করা ছিল এখন হাইড করা উঠে গেছে তো আপনি যদি আপনার অ্যালাইনমেন্ট হরিজেন্টালে সেট করতে চান সেটার জন্য এখানে লেফট সেন্টার অথবা রাইট আপনার যেটা পছন্দ আপনি সেটা সিলেক্ট করে দিবেন এইভাবে সিলেক্ট করার পর রিলেটিভ টু আপনি কার রিলেটিভে সেটা সেট করবেন মার্জিন কলাম না ক্যারেক্টার না লেফট মার্জিন না রাইট মার্জিন তো যেটা আপনার পছন্দ সেটা আপনি এখান থেকে বলে দিবেন তো আমি এখানে মার্জিন বলছি এর পরের যে অপশনটা সেটা হচ্ছে বুক লেআউট বুক লেআউট অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে আমার এই হাইট দুটো চলে গেছে সেইমভাবে আপনি এখানে বলে দিতে পারেন বুক লেআউটটা কোনভাবে ইউজ করবেন ইনসাইড অথবা আউটসাইড তো আমি ইনসাইডে ব্যবহার করছি এবং অফ কোথায় ব্যবহার করবেন সেটা মার্জিনে না পেজে তো আমি পেজে ব্যবহার করছি এরপরে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে অ্যাপসুলেট পজিশন এই অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর অ্যাপসুলেট পজিশনটা আপনি বলে দিতে পারেন আপনার যতটুকু প্রয়োজন এখানে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিতে পারেন এভাবে অ্যারো কির মাধ্যমে টু দ্য রাইট অফ কোথায় বসাবেন সেটা আপনি চাইলে মার্জিনে পেজে কলাম ক্যারেক্টার আপনার যেটা পছন্দ আপনি সেটা এভাবে সিলেক্ট করে দিবেন এরপরের যে অপশনটা সেটা হচ্ছে রিলেটিভ পজিশন এই রিলেটিভ অপশনে ক্লিক করবেন দেন এখানে আপনি রিলেটিভ পজিশনটা বলে দিবেন এবং তার পাশাপাশি রিলেটিভ টু কোথায় বসাবেন পেজে না মার্জিনে তো আমি মার্জিনে ডাকছি এবং নিচে সেইমভাবে আমরা ভার্টিকুলার আরেকটি অপশান দেখতে পাচ্ছি এইভাবে আপনি অ্যালাইনমেন্টটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর অ্যালাইনমেন্টটা কোথায় ব্যবহার করবেন টপে সেন্টারে বোটমে তো আমি সেন্টারে ব্যবহার করছি এবং রিলেটিভ টু মার্জিনে না কোথায় ব্যবহার করবেন সেইমভাবে আমি এখানে পেজে সিলেক্ট করে দিচ্ছি এর পরে যে অপশানটা সেটা হচ্ছে অ্যাপসুলার পজিশন সেইমভাবে আপনি এখানে যেরকম পজিশন ব্যবহার করেছিলেন এখানে একটা পজিশন দিয়ে দিবেন দেন আপনি সেটা কোথায় ব্যবহার করবেন সেটা বলে দিবেন এর পরের যে অপশনটা সেটা হচ্ছে রিলেটিভ পজিশন সেইমভাবে এটাকেও সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আপনার রিলেটিভ পজিশনটা বলে দিব এবং রিলেটিভ টু কোথায় ব্যবহার করবেন আউটসাইড ইনসাইড মার্জিন বটম মার্জিন টপ মার্জিন তো আপনার যেটা লাগবে সেটা আপনি এখান থেকে এইভাবে সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করার পর সর্বশেষে আমরা নিচে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অপশনস এখানে যদি আপনার প্রয়োজন হয় মুভ অবজেক্ট উইথ এক্স তাহলে এই অপশনে সিলেক্ট করবেন সেইমভাবে আপনার যেটা প্রয়োজন হবে এভাবে আপনি সিলেক্ট করে দেবেন তো আমার যেহেতু এগুলো লাগবে না সো আমি এটা তুলে দিচ্ছি তুলে দেওয়ার পর অকেতে প্রেস করলে আমার সেই ডিজাইনটি এখানে চলে আসবে তার পাশাপাশি আমরা এখানে টেক্স র্যাপিংয়ের আর একটি ট্যাব দেখতে পাচ্ছি এই অপশনে ক্লিক করার পর আমরা এই টেক্স র্যাপিং অপশনটি এখানে দেখতে পাবো সো আমি এটাকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি এখান থেকে দেখাচ্ছি না এর পরের যে অপশনটা সেটা হচ্ছে টেক্স র্যাপ টেক্সট এই র্যাপ টেক্সট অপশনে ক্লিক করলে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের টেক্স দেখতে পাচ্ছি তো আপনার এখান থেকে যেটি প্রয়োজন হবে সেটা আপনি ব্যবহার করে নেবেন তো আমাদের যদি স্কোয়ার ব্যবহার করি তো স্কোয়ার অপশনে ক্লিক করব দেন এখানে আমার যেখানে আমার ইমেজটিকে রাখবো সেটাই স্কোয়ারভাবে দেখাবে তো আমি যদি এই ইমেজটিকে ঘুরিয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন স্কোয়ারভাবেই নিবে চারোপাশে আমার টেক্সটি বুঝতে পারছেন আপনারা সেইমভাবে এখানে আরও কিছু অপশন আছে টাইপ তো আপনারা প্রত্যেকটা অপশন এইভাবে দেখবেন যে আপনার কোন অপশনটি প্রয়োজন এখান থেকে তো আমি এখান থেকে আরেকটি অপশন বলছি সেটা হচ্ছে টপ অ্যান্ড বটম এই অপশনটি ব্যবহার করলে আপনি দেখবেন যে আপনার লেখাটা শুধু টপে এবং বটমে থাকবে এবং মাঝখানে আপনার ইমেজটা থাকবে আপনি যদি এই অপশনটা ব্যবহার করতে চান তাহলে সেটা ব্যবহার করতে পারেন এরপরে নিচে আরও কিছু ইন্টারেস্টিং অপশন আছে একটা হচ্ছে বিহাইন্ড টেক্স আপনি যদি এই অপশনটা ব্যবহার করেন তাহলে আপনার ইমেজের উপরে আপনার টেক্সটা চলে আসবে দেখুন আমার ইমেজের উপরে টেক্সটা চলে আসছে মনে হচ্ছে আমার ইমেজটা টেক্সের নিচে ঠিক তেমনই আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরের যে অপশনটা সেটা হচ্ছে ইন ফ্রন্ট অব দ্য টেক্সট আপনি যদি আপনার এই ইমেজটিকে টেক্সের উপরে রাখতে চান সেটার জন্য আপনি এই অপশনটি ব্যবহার করতে পারেন সেমভাবে এখানে আরেকটি অপশন আছে আপনি যদি আপনার এই ইমেজের পয়েন্টগুলোকে এডিট করতে চান সেটার জন্য এইভাবে আপনি এই এডিট পয়েন্ট অপশনে ক্লিক করবেন দেন এখন আপনি আপনার ইমেজটিকে এইভাবে এডিট করতে পারবেন আপনার মর্ম মতো করে তাহলে আপনারা এইভাবে বাকি যে অপশনগুলো আছে প্রত্যেকটা এভাবে সিলেক্ট করে করে দেখে নেবেন তো আমি এখানে আরেকটি অপশন দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সেটা হচ্ছে মোর লে আউট অপশন এই অপশনে ক্লিক করলে আমরা নতুন আরেকটি পপ আপ উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি তো আমরা প্রথমেই পজিশন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এরপরে হচ্ছে টেক্সট র্যাপিং তো টেক্সট র্যাপিংয়ে যে কাজগুলো আমরা এখানে দেখেছি সেইমভাবে সেই কাজগুলোই আপনি আপনার ইমেজটিকে কোথায় রাখবেন স্কোয়ার টাই থ্রো টপ অ্যান্ড বটম বিহাইন্ড টেক্সট ইনফ্রন্ট অফ দ্য টেক্সট 
এই অপশনগুলো আপনি এখান থেকে চাইলে সিলেক্ট করে দিতে পারেন এবং এই অপশনের নিচে আমরা আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি র‍্যাপ টেক্সট আপনি যদি বোথ সাইডে ব্যবহার করতে চান তাহলে এই অপশনে লেফটে অনলি ব্যবহার করলে লেফটে অথবা রাইটে ব্যবহার করলে রাইটে র‍্যাপ টেক্সটের নিচে আমরা এখানে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিসটেন্স फ्रॉम द টেক্সট আপনি আপনার ইমেজ থেকে আপনার টেক্সটটিকে কতটুকু ডিসটেন্সে দূরত্বে রাখবেন সেটা আপনি এখান থেকে চাইলে বলে দিতে পারেন তো আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি 0.3 বটমে রাখবো 0.3 सेम भावे आपने एवे बोल दीवन बोले दार पर आपने जखन शॉप काज भोय जावे हर पर आपने आखिर जब पेस कोले शेड आपने देखते बाबल ये बाबल ये पॉर्ट जो ऑप्शन डाल शेड जब ब्रिंग फॉरवर्ड अरे ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन डी देखना जो ना आमी हमार कंप्यूटर थे के आरो दो टू इमेज प्रथम ये बाबे सिलेट कर बो सिलेट तो आमी आमार इमेज गुलो के छोटो करे नयार पर एभाबे शाजे निच्छी जन आपनार बुस्ते पारें एर पर एर इमेज टा आमी एभाबे बरो करे दिच्छी एब, सेम भाबे तार माने आमरा एखाने देखते बाच्छी जा आमादे सबार प्रथमे जे इमेज टी आछे शेटा होचे एटा एर पर � प्रथमे आपने अपना ए इमेज टिके सिलेट कर बन सिलेट को आप बहुत ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन है क्लिक कर बन आर क्लिक को आप बहुत आपने ये खाने दूसरी ऑप्शन देखते बच्चन तो प्रथम जो ऑप्शन डा आमना चोलो ना के शेरा देखी शेरा जो ना प्रथम है ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन है क्लिक कोला क्लिक को आप बहुत आपने � क्लिक कोरी, देख बंजे एक बार आमार ए इमेस्टी ऊपर चले शक्त है, अब उन नीचे आमार ए इमेस्टी आते हैं अपन, अपन आपने जो दी चान, आपना ए इमेस्टी के नीचे, शोभार ऊपर नियास्ते चान, शेरा जोन की कर बन, शेरा जोन आमरा इखना आरेक्टी ऑप्शन देखते बात सी, शेरा जोन ब्रिंग टू फ्रॉन्ट, ये ऑप्शन আপনি যদি আপনার ইমেজটিকে এক ধাপ এক ধাপ করে উপরে নিয়ে আসতে চান সেটার জন্য আপনি এখান থেকে ব্রিং ফরওয়ার্ড অপশনটি ব্যবহার করবেন আর আপনি যদি চান যে নিচের যে ইমেজটি আছে সেটা আপনি डायरेक्टली উপরে নিয়ে আসবেন এই ইমেজটি আপনি डायरेक्टली উপরে নিয়ে আসবেন তাহলে আপনি এখান থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট অপশনে ক্লিক করলে সেই ইমেজটি डायरेक्टली উপরে চলে আসবে এর পরে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড আর এই সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড অপশনে ক্লিক করলে আমরা এখানে সেম ভাবে দুটি অপশন দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে সেন্ড ব্যাকওয়ার্ড तो आपने जो भी अपना ए प्रथम एर इमेज टिके बैक ए पाठ आते चान ताले प्रथम ही इमेज टिके सिलेट कर बैं सिलेट कर आप और सेंड बैकवर्ड ऑप्शन है थके सेंड बैकवर्ड ऑप्शन है क्लिक कर बैं देन ए इमेज टी अपना पौरे चल जाते देख बैं जे एक धाप पीसो नेगा से किंतु एक बार ही शोभा नीचे जानी � एक बार आपने जो भी ए इमेज टिके एक बार ही डायरेक्टली बैक नहीं आ जाता जान शेड जो ना हम रखने सेम भावे आरेक्टी ऑप्शन पाची शेड उसे सेंड बैकवर्ड ये ऑप्शन है आवारा हमें क्लिक करती देख बंद एक बार ही सेम इस टी पीछे नहीं चलेगा चे ताहले इखान तके हम रा दूसरी ऑप्शन पाची एक टा � सेम भावे आम्र इखने जे पौरे ऑप्शन डी देखलाम शेटा जे ब्रिंग टू फ़ोन ये ऑप्शन डी व्यवहार को ले आपने नीचे ज्योतो नीचे आपना ईमेल स्थाक नहीं करना सेमी सिलेट कर पौर ये ऑप्शन ने क्लिक को ले सेमी स्टी डायरेक्टली ऊपर चला जाए आर आपने जो दी सेंड बैकवर्ड ये ऑप्शन थे के सेंड टू बैक ऑप्शन आपने जो भी ऐतकुन आलोचना पढ़ रहे हो, bring forward एवं send backward ये ऑप्शन दो ना बुझें, ताले आपने जो ना आरेक्टी ऑप्शन आते हैं, शेड उसे selection pen, और ये selection pen ने माध्यम में आपने शोज़े आपना इमेज गुलो के backward एवं send forward करते पारे, तो ये ऑप्शन ने क्लिक कर ले, हमने आरेक्टी navigation pen देखते बच्ची, तो हमारे एक है ने प्रथमी हमने दो दो एवं सो ऑल को ले आमंत्र सेम इमेज गुला आवार चले आज भी। एकों ना आपनी ए नीचे इमेज टिके जुदी सिलेट करन सिलेट कोर शादर शादे आपने देखते बात चन आपना कून इमेज टिके खाने सिलेट हुए से। 
তো আপনি এই ইমেজটিকে যদি সবার উপরে নিয়ে আসতে চান সেটার জন্য উপরে আমরা একটা অপশন দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে ব্রিং ফরওয়ার্ড এই অপশনে ক্লিক করলেই আপনার সেই ইমেজটি উপরে চলে আসবে সেমভাবে আপনি যদি চান আপনার এই উপরের যে ইমেজটিকে সেটাকে নিচে রাখতে চান সেটার জন্য আমরা স্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড এখানে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি তো এই অপশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনার সেই ইমেজটি নিচে চলে যাবে এরপরে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট আপনি যদি আপনার ইমেজকে অ্যালাইনমেন্ট অনুসারে সাজাতে চান তাহলে এই অপশনে ক্লিক করবেন এবং ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যালাইনমেন্ট দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে অ্যালাইন লেফট সেন্টার রাইট টপ মিডিল বটম আপনার যেখানে আপনার প্রয়োজন হবে আপনি সেটা সিলেক্ট করবেন মনে করুন আমি এই ইমেজটাকে মিডিলে রাখবো সো অ্যালাইন মিডিল অপশনে ক্লিক করলে মিডিলে চলে আসবে এরপরে যে ইমেজটাকে সেটাকে আমি রাখবো অ্যালাইন টপ তো আমি অ্যালাইন টপ অপশনে ক্লিক করলে অ্যালাইন টপে চলে আসবে এভাবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো আপনার এই ইমেজগুলোকে টপ মিডিল এবং সেন্টারে রাখতে পারেন এর পাশাপাশি আমি এখানে আরেকটি মজার অপশন আছে সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউজ গাইডলাইন এই গাইডলাইন অপশনটা আমরা নর্মালি ফটোশপে ব্যবহার করে থাকি গাইডলাইন দিয়ে আমরা আমাদের প্রত্যেকটি ইমেজকে কতটুকু দূরত্বে রাখবো সেটা রাখতে পারি তো সেটার জন্য আমি ভিউ গাইডলাইনস অপশনে ক্লিক করছি এবং ক্লিক করলে আমাদের পেজের গাইডলাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আপনি চাইলে এই গাইডলাইন অনুসারে আপনার ইমেজটিকে এভাবে ছোটো বড় করে আপনার ইচ্ছা মতো সাজাতে পারবেন তো এই ইমেজটিকে আমরা সেমভাবে ছোট করছি ছোট করার পর কতটুকু ডিস্টেন্স রাখবো এখানে আমি দেখিয়ে দিব এবং এখান থেকে এভাবে আমি এই ইমেজগুলোকে সেট আপ করবো তো আপনি চাইলে এই গাইডলাইন ব্যবহার করে আপনার ইমেজে ইমেজ এভাবে আপনার ওয়ার্ড ফাইলে বসাতে পারেন তো আমার যেহেতু লাগবে না সো আমি এই গাইডলাইন অপশনে আবার ক্লিক করছি দেন আমার এই গাইডলাইনটা চলে যাবে এরপরে নিচে আমরা আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গার্ড সেটিং আর এই গার্ড সেটিং অপশনে ক্লিক করলে আমরা আরেকটি পপ আপ উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি আর এই পপ আপ উইন্ডোটা হচ্ছে গার্ড এবং গাইডস সেটিং প্রথমে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট গাইডস আর এই অ্যালাইনমেন্ট গাইডের প্রথম যে অপশনটা সেটা যদি আপনি চেক মার্ক করে রাখেন তাহলে পেজ গাইডস মার্জিন গাইডস এবং প্যারাগ্রাফ গাইডস এই অপশনগুলো আপনার পেজে সিলেক্ট হয়ে যাবে আমি চেক মার্ক করলাম এরপরের যে অপশনটা সেটা হচ্ছে অবজেক্ট স্ন্যাপিং তো আপনার যদি এটা লাগে সো এটাকে আপনি চেক মার্ক করে রাখবেন আর না হলে রাখবেন না এরপরে হচ্ছে গার্ড সেটিং আপনি যদি প্রত্যেকটা গার্ডের হরিজনটাল স্পেসিং এবং ভার্টিক্যাল স্পেসিংটা বাড়াতে অথবা কমাতে চান তাহলে এখান থেকে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে দিতে পারেন আমার যেহেতু লাগবে না সো আমি এইভাবে রাখছি এর পরের যে অপশনটা সেটা হচ্ছে গার্ড অরিজিন তার মানে হচ্ছে আপনি যদি আপনার এই মার্জিনটা ব্যবহার করতে চান পেজের মধ্যে সেটা এইখানে চেকমার্ক করা আছে আপনার যদি এই মার্জিন ছাড়া অন্য কোনো মার্জিনের প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি এখানে এভাবে বাড়িয়ে দেবেন সেমভাবে আমি ভার্টিক্যাল অরিজিনটা এভাবে বাড়িয়ে কমিয়ে দিচ্ছি আপনার যতটুকু প্রয়োজন হবে আপনি এভাবে সিলেক্ট করে দেবেন এবং সর্বশেষে আমরা আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে শো গার্ড এই অপশনে ক্লিক করবেন যেন আপনি চাইলে এই অরিজেন্টাল এবং ভার্টিক্যাল সেমভাবে এই দুটিও অপশনও আপনি বাড়িয়ে এবং কমিয়ে দিতে পারেন তো আপনার যতটুকু প্রয়োজন আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করার পর ওকে তো পেস করবেন এবং তার পাশাপাশি আমরা আরেকটি অপশন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সেট অ্যাজ ডিফল্ট আপনি যদি প্রত্যেকটি ডকুমেন্টের জন্য সেম ইউজ করতে চান এই অপশনটি তাহলে আপনি সেট অ্যাজ ডিফল্ট অপশনে ক্লিক করবেন তো আমার যেহেতু লাগবে না সো আমি এটাকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছি এরপরে আমরা নিচে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্রুপ আর এই গ্রুপ অপশনটি হাইড করা আছে তো আপনি যদি আপনার এই ইমেজগুলোকে একটা গ্রুপ করতে চান সেটার জন্য প্রথমে আপনি আপনার ইমেজগুলোকে প্রথমে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পর আপনি চাইলে গ্রুপ করে নিতে পারেন তো আমি গ্রুপ করার জন্য প্রথমে একটা ইমেজ সিলেক্ট করা আছে সিলেক্ট করার পর কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে পরের ইমেজটাকে সিলেক্ট করছি সেমভাবে এর পরের ইমেজটাকে আমি সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তিনটা ইমেজে সিলেক্ট হয়ে গেছে এবং এতক্ষণ ধরে আমাদের গ্রুপ যে অপশনটা সেটা হাইড করা ছিল এখন কিন্তু আর হাইড করা নেই তো এই গ্রুপ অপশনে ক্লিক করলে আমরা এখানে প্রথম যে অপশনটা সেটা হচ্ছে গ্রুপ গ্রুপ করলে আপনার ইমেজটি কি গ্রুপ হয়ে যাবে এখন আপনি রাইটে ক্লিক করেন যে কোনোখানে দেখবেন যে আপনার এই ইমেজটি একসাথে কাজ করছে আপনি চাইলে এই ইমেজটিকে একসাথে এভাবে ছোটো বড়ো করতে পারেন যেহেতু আপনার গ্রুপ হয়ে গেছে গ্রুপ হওয়ার পর আপনি চাইলে আপনার এই ইমেজটিকে আপনি আনগ্রুপও করতে পারেন সেটার জন্য প্রথমে এই গ্রুপ অপশনে ক্লিক করবেন দেন আনগ্রুপ অপশনে ক্লিক করলে আপনার সেটা আনগ্রুপ হয়
আমরা আবার এই দুটো ইমেজকে প্রথমে সিলেক্ট করব কন্ট্রোল বাটন দিয়ে আমি পরেরটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর এখান থেকে গ্রুপ অপশনে ক্লিক করলে আবার এটা গ্রুপ হয়ে গেছে এখন আপনি আপনার ডকুমেন্ট এটা এইভাবে ব্যবহার করতে পারেন আপনার যতটুকু প্রয়োজন এভাবে তো আমি এটা যেহেতু লাগবে না সো আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এই পরের ইমেজটা ডিলিট করে দিলাম ডিলিট করার পর আমরা নিচে এখানে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রোটেট আর এই রোটেট অপশনের মাধ্যমে আপনি আপনার ইমেজগুলোকে বিভিন্ন রোটেটে দেখতে পারবেন তো আমি প্রথমে এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর এই রোটেট অপশনে ক্লিক করলে আমরা বেশ কিছু অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে রোটেট নাইনটি ডিগ্রি আপনার ইমেজটা ঠিক সেইরকম হয়ে গেছে পরেরটা হচ্ছে লেফট নাইনটি ডিগ্রি এর পরেরটা হচ্ছে ফ্লিপ ভার্টিক্যাল এবং ফ্লিপ হরিজেন্টাল তো আপনার এখান থেকে যেই রোটেট অ্যাঙ্গেলটির প্রয়োজন হবে আপনি সেটা সিলেক্ট করে নেবেন তো আমি এটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পর দেখুন আমার ইমেজটি সেই অ্যাঙ্গেলে চলে এসেছে এরপরে আমরা নিজে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মোর রোটেশন অপশন এই অপশনে ক্লিক করলে আমরা আরেকটি পপ আপ উইন্ডো দেখতে পাচ্ছি আর এই পপ আপ উইন্ডোতে সেমভাবে হাইট এবং উইথ ব্যবহার করতে পারি আমরা আপনি যদি আপনার ইমেজের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালভাবে হাইট এবং উইথ অ্যাপসুলেটের ব্যবহার করতে চান সেটার জন্য এখান থেকে আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো এখানে আমি এভাবে বাড়িয়ে দিতে পারি আমার ইমেজের অ্যাপসুলেট হাইটটা আরও যদি বাড়াতে চাই আর এই সেমভাবে আমি যদি অ্যাপসুলেটের উইথ বাড়াতে চাই তাহলে এভাবে বাড়িয়ে দেবো অথবা এখান থেকে আমি কমিয়ে দিতে পারবো সেমভাবে আমরা নিচে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে রোটেট আপনি কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখবেন চাইলে আপনি সেটা এখান থেকে বলে দিতে পারেন তো আমি এখানে লিখছি টু নাইন জিরো দুইশো নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখবো সো আমি এটা লিখে দিলাম লিখে দেওয়ার পর সেমভাবে আমরা এখানে আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে স্কেল কতটুকু স্কেলে রাখবেন তো আমি এখানে দিচ্ছি ফিফটি ডিগ্রি ফিফটি পার্সেন্ট দেওয়ার পর আপনি উইথও বলে দিতে পারেন উইথও আমি ফিফটি করে দিচ্ছি ফিফটি করার পর নিচের যে অপশনটা সেটা হচ্ছে হাইট এক্সপেক্ট রেশিও তো আপনি চাইলে এই দুটো অপশন যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে লাগবেন না হলে রাখবেন না সর্বশেষে আমরা যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অরিজিনাল সাইজ তো অরিজিনাল সাইজ এবং উইথটা কত ছিল সেটা আমাদের এখানে দেখাচ্ছে তো আপনার যদি এই অপশনগুলো না প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি এই রিসেট আরেকটি বাটন দেখতে পাচ্ছেন দেন রিসেট বাটনে প্রেস করলে আপনার আগের হাইট উঠে চলে আসবে তো এই অপশনগুলোর কাজ করার পর আপনি অকেতে প্রেস করলে আপনার সেটা চলে আসবে আপনার অ্যাঙ্গেল এবং আপনার ইমেজটা কীভাবে রাখতে চান আপনি সেটা আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনি চাইলে ঠিক এইভাবে আপনার সেই ইমেজটিকে আবার ছোট বড় বা করতে পারেন আপনার যতটুকু প্রয়োজন সেমভাবে আমি আশা করছি লেয়ার ট্যাবের প্যারাগ্রাফ এবং অ্যারেঞ্জ ব্লক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর আপনাদের আর কোনো প্রবলেম থাকবে না কিন্তু এরপরেও যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি সেই প্রবলেমগুলো সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের আজকে এ পর্যন্তই এর পরের দিন আমরা রেফারেন্স ট্যাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আশা করছি আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন আমার ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে